Halo semua, selamat datang di channel kami, Jualan Kriminal bersama saya, Tika Hualo. Bagi Anda yang menyukai pembahasan tentang kasus-kasus kriminal, kami sengaja membangun channel ini untuk Anda. Jangan lupa untuk mendukung channel kami dengan cara subscribe, like, komen, dan share ke media sosial yang Anda punya. Seorang pria bernama Miseli Molkeli, dia lahir di negara Italia pada tahun 1945. Dan hanya inilah informasi yang kami dapat dari masa kecilnya. Setelah Miseli dewasa, dia menikah dengan seorang wanita yang bernama Caterina Marino. Dari pernikahan itu, mereka dikaruniai 10 orang anak, yakni dua anak perempuan dan delapan orang anak laki-laki. Keluarga besar ini tinggal di Provinsi Foggia, yaitu wilayah bagian selatan negara Italia. Awalnya mereka tinggal di pedalaman dan di sana mereka bercocok tanam, namun karena kesulitan ekonomi, mereka akhirnya pindah ke kota untuk mencari kerja. Di kota memang banyak peluang untuk merubah hidup, namun masalahnya keluarga Mogeli bukan tipe orang yang pekerja keras. Maka tidak lama mereka tinggal di kota, akhirnya keluarga itu kehilangan segalanya dan hidup dalam kondisi yang sangat sulit. Bertahun-tahun tidak ada kabar tentang keluarga ini, hingga suatu hari negara Italia digegerkan dengan berita yang diangkat oleh media di tahun 2009, di mana keluarga Molgeli dibawa ke ruang persidangan. Ternyata kasus itu telah bergulir selama kurang lebih enam bulan, namun media baru mengetahui kasus tersebut di awal tahun 2009. Salah satu anak perempuan Miseli tiba-tiba melaporkan kakak juga ayahnya dan karena wanita ini tidak mau disebutkan nama aslinya maka agar lebih mudah untuk memahami kasus hari ini saya akan memanggil wanita ini sebagai Angel Pada tahun 2008, Angel membuat laporan jika kakak laki-lakinya yang bernama Giuseppe telah memperkausnya berkali-kali dan dia berhasil melarikan diri karena Giuseppe bertengkar dengan ayah kandungnya Angel mengatakan jika Giuseppe mengurungnya di sebuah kamar yang gelap dan di sana dia akan melakukan apa yang dia mau. Menurut polisi, Angel bukan pertama kali itu membuat laporan tentang perlakuan yang tidak wajar dari keluarganya. Karena polisi juga menemukan file pengaduan Angel ketika Angel masih berusia 16 tahun. Namun kala itu, dia mengadu dan meminta perlindungan kepada polisi dari kekerasan dan pelecehan ayah kandungnya. Kala itu setelah mereka mendapat laporan dari Angel, polisi langsung mendatangi rumah Miseli. Dan ternyata Miseli yaitu ayah Angel mengelabuhi polisi dengan mengatakan jika Angel adalah wanita manipulatif dan juga sedikit mengalami gangguan mental. Polisi membawa Angel ke dokter psikologis dan dokter mengatakan jika Angel memang sangat terguncang dan juga mengalami banyak trauma. Setelah mendapat perawatan, Angel disuruh untuk tinggal di rumah pamannya. Namun tidak lama Angel tinggal di sana, Miseli menjemput Angel dan membawanya ke kantor polisi. Kali ini Miseli membawa anaknya ke kantor polisi untuk mencabut gugatan dan juga membuat laporan baru jika dia akan tinggal bersama dengan keluarganya. Setelah itu, polisi tidak mendengar kabar tentang Angel atau bagaimana keluarga Miseli. 18 tahun kemudian, di saat Angel berusia 34 tahun, Angel mendatangi kantor polisi lagi dan kali ini dia menceritakan kehidupan yang sebenarnya. Angel mengatakan jika sejak dia berusia 9 tahun, ayahnya mulai tidur di kamarnya dan ranjang ayahnya itu akan dia letakkan di samping ranjangnya dan sejak saat itu ayahnya mulai menyentuh tubuh mungilnya. Ayahnya juga tidak mau lagi dicium di bagian pipi, namun ayahnya meminta untuk anak-anaknya mencium di bagian bibir. Angel di rumah itu dikucilkan oleh saudara-saudaranya karena mereka menganggap jika Angel adalah pembantu di rumah itu. Ibunya sendiri pun tidak bisa berbuat banyak karena Miseli mengatakan jika Angel memiliki gangguan mental dan sangat berbahaya jika dia dibiarkan sendirian. Di usianya yang ke-13 tahun, Angel dikeluarkan dari sekolah oleh ayahnya dan dia disuruh untuk tinggal di rumah saja. 
Tiga tahun lebih Angel di rumah itu tidak dianggap seperti anak atau saudara hingga Angel berusia 16 tahun, ayah dan kakaknya yang bernama Josepi memutuskan untuk mengurung Angel di sebuah ruangan dengan alasan bahwa Angel sangat berbahaya. Di ruangan itu tanpa ada lampu dan Angel juga tidak boleh keluar dari sana. Setiap malam ayahnya akan tidur di samping rancang Angel dengan alasan agar Angel tidak membahayakan anggota keluarga lain. Angel mengatakan jika setiap ayahnya tidur di sana, ayahnya akan meminta Angel untuk melayaninya. Setelah Angel melayani ayahnya, Angel pun meminta agar dia dikeluarkan dari kamar itu dan Angel berjanji akan melakukan apa saja yang dia mau. Miseli pun memberi izin bukan hanya keluar dari ruangan itu, namun Angel juga akan membawa kemana ia mau pergi dengan syarat dia harus berjalan di samping ayahnya. Selama itu, Angel jika berjalan di luar rumah, semua orang menganggap jika Angel adalah istri muda Miseli. Karena Angel tidak pernah berjalan tanpa ayahnya dan mereka berjalan juga sangat romantis. Setelah capek dengan kehidupan di rumah itu dan dia merasa bahwa dia punya kekuatan untuk melawan ayah dan anggota keluarganya, Angel memutuskan untuk melarikan diri dan mengadu ke kantor polisi. Dari pengaduan Angel itu membuat polisi melakukan penyelidikan secara diam-diam di rumah Miseli. Karena untuk membuktikan jika apa yang dikatakan Angel itu benar, maka polisi harus mengumpulkan bukti yang kuat. Angel setelah melaporkan kasusnya itu, dia disuruh pulang oleh polisi dan disuruh untuk bertindak seperti pada normalnya. Sedang penyidik, mereka akan menyadap handphone Miseli, Giuseppe dan juga handphone milik Angel sendiri. Selama enam bulan penyelidikan, polisi menemukan banyak bukti, diantaranya adalah rekaman percakapan Miseli dan Giuseppe kepada wanita-wanita yang ada di rumah itu. Miseli dan Josepi, mereka menggunakan kata-kata yang sangat vulgar dan bukan hanya kepada Angel, namun kepada semua wanita yang ada di rumah tersebut. Khususnya Miseli dan Josepi, pesan suara mereka kepada Angel hanya tentang pelayanan dan permintaan seksual, di mana mereka meminta kepada Angel untuk melayaninya seakan-akan mereka meminta kepada seorang pelacur yang telah mereka bayar. Miseli mengatakan kepada Angel, jika dia harus menganggapnya sebagai suami dan menyuruh Angel untuk menganggap Giuseppe sebagai selingkuhannya saja. Maka yang berhak untuk tidur setiap malam dengan Angel hanyalah ayahnya saja, ibarat sebagai suami dan istri. Giuseppe mengikuti jejak ayahnya, karena semua orang di rumah itu membenci Angel, maka dia mengambil kesempatan tersebut. Giuseppe akan meniduri Angel ketika ayahnya menyuruhnya untuk mengawasi Angel di rumah dan Giuseppe akan mengunci Angel di kamarnya dan disitulah waktu dia mendapat giliran. Saat itu Giuseppe sudah memiliki seorang istri dan juga telah memiliki beberapa anak. Penyidik juga berhasil mendapat rekaman Giuseppe juga mengajak anak perempuannya yang berusia 10 tahun untuk naik ke atas ranjang. Giuseppe mengatakan agar anak itu segera tidur dan dia berjanji jika dia sudah tertidur, dia tidak akan merasakan apapun. Giuseppe melarang anak itu untuk berteriak atau menangis ketika dia sedang menidurinya di malam hari. Terdapat rekaman suara rintihan dan tangisan anak-anak Giuseppe karena ulah Giuseppe di malam hari dan tidak ada satupun dari keluarga itu yang peduli selain Angel. Angel tahu apa yang mereka rasakan dan lewati dan Angel tidak mau jika anak-anak itu menderita sama seperti dirinya. Setelah sekian tahun, Angel memberanikan diri untuk mendatangi kantor polisi karena dia tidak tahu harus berbuat apa untuk menyelamatkan anak-anak itu. Setelah rekaman itu berada di tangan penyidik, akhirnya mereka menangkap Giuseppe dan sebulan kemudian Miseli juga tertangkap. Di pengadilan, Giuseppe didakwa bukan hanya melakukan pelecehan terhadap adiknya Angel, namun juga pada anak-anaknya sendiri. Yang saat itu, anak-anak Giuseppe masih berusia 6 tahun, 12 tahun, 17 tahun, dan 21 tahun. Ketika Miseli dibawa ke pengadilan, istrinya yang bernama Katerina dan anak-anaknya, mereka mengatakan 
jika Miseli bukan tipe pria yang akan menodai anaknya. Katerina mengatakan jika masalah di rumah itu hanya ada pada Angel, karena Angel menurut ibunya adalah anak yang memiliki kelainan mental. Suaminya Miseli selalu melindungi Angel dan anggota keluarga lainnya, bahkan ketika Angel marah, yang dapat menenangkan Angel hanyalah ayah kandungnya. Katerina tidak terima jika suaminya didakwa sebagai pelaku pelecehan, apalagi didakwa sebagai pelaku pemerkosaan. Satu-satunya saudara perempuan Angel juga mengatakan jika ayahnya adalah ayah yang terbaik, di mana dia selalu memberikan kasih sayang kepada semua anggota keluarga tanpa terkecuali. Namun Angel memotong statement saudara perempuannya itu sambil mengatakan jika anak pertama yang dilahirkan oleh saudara perempuannya itu adalah hasil dari hubungan dengan ayahnya sendiri dan bukan dari suaminya. Karena Angel tahu apa yang sebenarnya terjadi di rumah tersebut. Salah satu saudara laki-laki Angel, dia berdiri di depan untuk membela ayahnya, bahkan dia rela menato wajah ayahnya sebagai tanda bahwa ayahnya adalah superhero. Ketika mereka dimintai pendapat tentang Giuseppe, mereka mengatakan jika Giuseppe memang pernah melakukan pelecehan, namun dia tidak mau menjelaskan lebih detail kepada siapa dan kapan itu terjadi. Pengacara Miseli berjuang untuk mengeluarkan kliennya dari penjara dengan berbagai alasan. Bahkan kesehatan Miseli yang saat itu menderita diabetes dijadikan alasan utama untuk mendapat pembebasan dari tahanan. Jaksa penuntut mengatakan jika sebelum Angel membuat laporan tersebut, Miseli dan Giuseppe juga pernah mendekam di penjara karena kasus pencurian. Menurut warga sekitar, bahkan gereja di tempat itu, jika keluarga Molgeli adalah keluarga yang sangat kasar dan juga vulgar omongannya, bukan hanya laki-lakinya saja, namun anak-anaknya juga memiliki sifat yang sama. Mereka tidak menghormati tetangga kanan dan kiri dan sepertinya mereka menghindar dari kontak orang luar. Jurnalis kala itu mendatangi rumah keluarga Molgeli dan di salah satu ruangan rumah itu terdapat banyak foto keluarga. Di sana juga terdapat kayu salib di antara foto-foto tersebut. Dari semua anggota keluarga Molgili, jurnalis itu hanya tertarik dengan foto Angel karena Angel di foto itu terlihat sangat sedih dan juga rambut Angel yang terpotong sangat pendek. Sepertinya Angel memang sudah menderita sejak lama di dalam rumah tersebut. Katerina terus membela suaminya sambil mengatakan ke media jika suaminya itu telah berkorban banyak untuk keluarganya Bahkan dia pernah menjadi perampok dan pencuri Agar ke sepuluh anaknya tidak kelaparan di rumah Terdapat informasi jika Angel beberapa kali dibawa ke klinik Dan mereka mengatakan jika Angel dalam keadaan hamil Namun tidak pernah ada yang mengetahui bagaimana akhir dari kehamilan tersebut Ketika Angel dimintai keterangan tentang hal itu, Angel menolak untuk menceritakan dan dia hanya mengatakan jika semua itu akan dia simpan untuk dirinya sendiri. Persidangan kasus Angel dan keluarga Molgili terjadi di tahun 2010. Di sana ayah dan anak itu didakwa sebagai pelaku pelecehan terhadap Angel selama 25 tahun, juga pelecehan terhadap keempat anak Giuseppe. Angel dan keempat anak Giuseppe, mereka tidak bisa hadir di pengadilan tersebut karena mereka dan mereka hanya menyaksikan persidangan itu dari balik layar kaca. Karena pihak pengadilan tidak mau jika Angel dan keempat anak itu akan menjadi target dari anggota keluarganya sendiri. Angel melalui video di pengadilan itu mengatakan jika awal mula semua terjadi saat dia diajak main oleh ayahnya. Ayahnya mengatakan jika permainan itu hanya untuk mereka berdua dan sejak saat itu ayahnya juga mengatakan jika Angel adalah miliknya. Sedang Giuseppe mengatakan jika dia melakukan itu kepada anak-anaknya karena dia tahu jika ayahnya juga melakukan hal yang sama kepada kedua saudara perempuannya. Menurut Giuseppe, ayahnya seringkali melakukan hubungan dengan kedua saudara perempuannya dan itu terjadi ketika mereka diajak keluar oleh ayahnya 
dan ayahnya akan melakukan hubungan badan di dalam mobil. Angel dan saudara perempuannya digilir oleh Miseli di dalam mobil tersebut dan Josepi akan menjaga keadaan di luar. Jaksa penuntut mengatakan jika Angel selama 25 tahun itu mendapat perlakuan yang buruk dari ayah dan kakaknya dan itu semua membuat Angel menderita personality disorder. Pengacara Miseli mengatakan di depan pengadilan jika Miseli tidak mungkin melakukan hal tersebut karena Miseli pernah mengatakan kepadanya jika dirinya hipotensi, namun pernyataan itu tidak dapat mereka buktikan. Miseli Molgili yang telah berusia 64 tahun dinyatakan bersalah atas semua dakwaan dan hakim di sana menjatuhi hukuman selama 10 tahun penjara. Sedang Josepi yang saat itu berusia 41 tahun dijatuhi hukuman selama 9 tahun penjara. Tidak lama Miseli hidup di balik jeruji besi, dia mendapat keringanan untuk menjadi tahanan rumahan. Karena kondisinya yang saat itu sedang kritis, dan pada tahun 2020, Miseli dinyatakan bebas dari hukuman. Angel dan keempat anak Josepi, mereka dibawa pergi oleh pihak pemerintah dan diberi kehidupan yang lebih baik. Sejak saat itu, Angel tidak lagi memiliki kontak dengan anggota keluarganya. Informasi terakhir tentang Angel di media, dia menghubungi beberapa media, bahkan dia siap untuk memasarkan cerita tentang kehidupannya. Namun saking banyaknya media yang mengejar Angel saat itu, hingga dia tidak memiliki kebebasan untuk bergerak. Akhirnya Angel dibawa lagi ke klinik untuk mendapat terapi karena masih ada guncangan yang sangat berat. Sekian kasus hari ini, jangan lupa tinggalkan like dan komen. Jika Anda tidak keberatan, Klik tombol subscribe untuk mendukung channel kami. Terima kasih saya ucapkan kepada Anda para subscribers. Sekian sampai jumpa di kasus berikutnya.